ang retarding basin project ng Cagayan de Oro City na disenyo ng CHAICA or Japan International Cooperation Agency. Ang proyekto nito ay kasama sa flood risk management ng project ng Cagayan de Oro City na isa sa mga high impacts build 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 project ng under the Duterte's administration. Sa video natin ngayon mga katip, ating talakayin ang retarding basin ng Cagayan de Oro. Dahil ang pangalawang retarding basin ng Pilipinas ay sinisimula na po ang magtrabaho dito sa CDO. Ang unang retarding basin ng Pilipinas ay nasa Imus Cavite. The Imus Retarding Basin includes an 84 meters overflow dike standing in an average of 3 meters in height with 1.3 kilometers of surrounding dike and 1.1 kilometer of separating dike. DPWH is cavated approximately 2 million cubic meters of soil to unearth 7 meters in deep in the 35 hectare land area of the retarding basin. So, bago tayo magsimula mga katrip, ay pag-usapan muna natin ang types of river. Una, ang the perennial river. Ang pangalawa, ang periodic river. Pangatlo, episodic river. Pangapat, exotic river. Panglima, tributary river. Panganin, distributary river. Pangpito, underground river. Pangwalo, man-made rivers or aqueducts. Pangsiam, pipelines river. Ten, rapids. Ang pangonse, winding rivers. Pangdose, creeks, brooks, and streams. Trese, inland waterways. Ang tanong, anong klaseng river po tayo dito sa Cagayan de Oro City? Ang sagot po ay tributary river. A tributary is a river or stream that enters a larger body of water, especially a lake or river. The receiving water into which a tributary feeds is called the mainstream, and the point where they come together is referred to as the confluence. Ang ibig pong sabihin niyan ay yung mga maliliit na mga river channel ay nagsama-sama sa mainstream, doon nag-iipon at sabay lalabas sa isang outlet gaya sa Cagayan de Oro River. Ito po yung nangyari noong 2011 sa Bagyong Sindong na grabe po yung volume ng tubig doon sa Cagayan de Oro River Basin. Ang Cagayan de Oro River Basin ay isa sa mga 18 major river basin ng Pilipinas. Ang ipapakita ko sa inyo mga katrip ay yung world class drainage system doon sa Australia, Melbourne City. Pagdating ng mga malalakas na ulan, yung tubig ulan ay napupunta sa iba't ibang surfaces ng syudad. Yung drainage system at saka yung sewerage treatment system ay hiniwalay nila doon sa Melbourne City. Ang retarding basin ng Melbourne City ay napakalaking tulong sa kanila. Dinisenyo ito para maibsan yung baha sa lugar. Ito'y nakareserve para i-catch yung mga ulan, lalo na heavy rainfall sa mga low-lying areas. Ito ang retarding basin. It is a better alternative to overloading the underground drains and potentially flooding properties. Nasa halos 200 retarding basin na po ang Melbourne ngayon. May linilagay sa mga critical built-up areas like pavements, driveways, and other hard surfaces that, that water is less likely to soak underground. Ang retarding basin din ay pwede din gamitin para isang recreational activities pag walang ulan. Gaya ng jogging, biking, uh, maglaro ng football, magpahangin, at iba pa. At tinatanggal din nila yung mga kahoy na nasa paligid ng retarding basin upang hindi ito masisira. Thank you. 